Cho nên với anh nó là thành công hoặc tình xã hội Thì khi bạn có đủ tiền mua nó thì bạn còn thành công Chứ còn là bạn biến mất ra khỏi cái thị trường lao động, thị trường doanh nghiệp này thì bạn đã thất bại Còn thành công đối với chính con người mình Thì anh nghĩ đó là việc mình càng ngày mình càng nhẹ nhàng cuộc sống này hơn Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách. Cùng với rất là nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này, nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa. Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn. Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé! Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google và Apple Podcast mọi người nhé! Ở tập trước thì chúng mình đã được nghe anh Thành chia sẻ về những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của anh từ việc thi trượt cấp 3 này, đỗ vào Học viện Ngoại giao cho đến khi xây dựng Slide Factory. Anh Thành khởi nghiệp từ khá là sớm, cho nên cũng vì vậy mà quá trình phát triển của Slide Factory chính là hành trình hoàn thiện bản thân để trở thành một phiên bản ngày càng tốt hơn của anh. Đến với tập podcast tuần này thì hãy cùng Khoa Linh lắng nghe xem là anh Thành và startup của mình đã lớn lên cùng nhau như thế nào nhé. Khi mà có một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn như là mình cần đối thoại, mình cần tranh luận ấy, thì em tò mò không biết là lúc đấy anh Thành tranh luận như thế nào. Chẳng hạn như là có nhiều người sẽ chọn cái cách giải quyết là trong phòng họp thì có thể là tôi như thế này, tôi như thế kia tranh cãi nhau nhưng bước ra khỏi phòng họp thì vẫn là anh em. Thì anh anh có làm điều đấy không? Hay là trong cuộc họp, trong khi tranh luận mình vẫn có một cái sự ôn hòa nhất định ạ? Anh nghĩ là cái thời điểm anh khởi nghiệp khá là sớm. Anh được coi là một người thời khởi nghiệp sớm. Và những cái va chạm khác trong công việc của mình thì mình chưa đủ trải nghiệm nhiều ấy cho nên nó vẫn có những cái sự uh, chưa chín chắn trong chiến luận trong một số năm đầu tiên của việc khởi nghiệp của anh thì anh vẫn cảm giác là khá yếu thắng và anh thường cảm thấy bất mãn khi mà cái ý tưởng của mình suy nghĩ mình không được đồng thuận tuy nhiên là dần dần khi mà anh mở rộng thế giới quan của mình mình nhập cách với nhau anh đi học anh tiếp xúc với nhiều người thì nhận ra là nó cũng không quan trọng đến mức đấy để mình đối thắng và có khá nhiều cách khác nhau để để chúng ta có thể cùng thắng được cả hai bên cùng thắng được trong một trường luận mình lắng nghe người ta mình hiểu người ta đang muốn gì mình đưa ra những cái góc nhìn của mình về vấn đề này mình đưa ra cho họ một bức tranh lớn hơn để họ thấy được là cái ý kiến đấy nó sẽ giúp được gì cho bức tranh tổng thể đấy cho cả hai người thì dần dần thì thay việc thay một việc mà anh cứ tranh luận suốt hoặc là nói những điều mà đôi khi nó sẽ bị tổn thương cho người khác thì anh kiềm chế lại hơn để anh suy nghĩ kỹ hơn này. và và lắng nghe nhiều hơn và vẫn đang trong hành trình thực hành điều đấy chứ chưa phải là một người quá giỏi trong điều đấy vẫn chẳng trong quá trình thực hành tất nhiên có những lúc mà anh nhận ra là ừ, suy nghĩ của mình nó không như thế thì cái có nhiều thường hay hơn thì mình chấp nhận không phải chấp nhận thua đâu mà mình mà mình cảm ơn người ta bởi vì họ đã dành thời gian dành cả ngày của họ để nghĩ ra những ý tưởng tốt cho tổ chức của mình thì anh luôn khá là biết ơn uh, rất là biết ơn những người đã đồng hành và đang đồng hành ở trong tổ chức của anh và cũng có những tiện đây để gửi lời xin lỗi cho cho những cuộc tranh luận cho những cái xích mích mà đã từng xảy ra trong tổ chức này với bất kỳ ai 
Không, em thì nghĩ là chắc là mọi người sẽ đều hiểu được cái tấm lòng của anh thôi bởi vì là em nghĩ là những cái kể cả bọn em trong nhóm làm việc cũng thế cũng có những lúc tranh luận nhưng mà tranh luận là muốn giải quyết vấn đề nên là trong lòng nhiều khi cũng nghĩ lại là chết rồi lúc đấy mình nói thế có ổn không nhỉ nhưng mà cái đích cuối cùng nó vẫn đến là vấn đề được giải quyết rồi và khi mà giải quyết rồi thì mọi người cũng bắt đầu nghĩ thoáng ra hơn thì em nghĩ là hiếm có một ông chủ nào mà nice và sống nhiều tình cảm như anh Thành lắm Em đã kinh qua vài ông chủ rồi mà em nghĩ thế đấy Thì kiểu em nghĩ là Mọi người chắc là cũng không phải là Anh Thành cũng không phải là hẳn là Ông chủ đầu tiên của họ mà kiểu gì của họ Mọi người cũng sẽ có cái sự so sánh Và mọi người cũng sẽ trân trọng những cái mà anh đã làm thôi Thì khi mà anh tuyển người ạ Anh có một cái gì đấy gọi là Quy tắc bất di bất dịch không? Là kiểu nhất định là phải có cái 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 Tính cách đấy thì anh mới chọn Hay là anh cũng khá là thoải mái Trong cái việc lựa chọn cộng sự cho mình Ừ, cũng khá trọng phía là anh rất ít khi phỏng vấn Anh cứ tin tưởng một người trong một việc đấy thôi Anh chỉ nhận ra là đâu đó Những người đã từng và đang làm việc ở đây Đều có một cái điểm gì chung Ý là họ tỏa ra một năng lượng Nó hợp với nơi này Thời gian về sau thì anh nhận được rất là nhiều Những cái những cái lời chia sẻ của các bạn đã từng làm ở đây Về môi trường làm việc công ty Và mọi người luôn luôn bảo là Rất là nhớ về cái thời gian đấy thì mọi người được được làm rất là nhiều thứ đấy, mọi người được cảm thấy an toàn hiện đấy, thì anh thấy là có thể mình đã tạo ra một môi trường an toàn cho mọi người, có thể đâu. và mọi người có điểm chung đó là mọi người thực sự quan tâm đến vấn đề của khách hàng. bởi vì bản thân anh là người luôn luôn suy nghĩ hàng ngày về vấn đề của khách hàng và điều mình có thể làm được gì tốt hơn cho họ. Thì khi mà tuyển người vào thì anh nghĩ cũng anh cũng sẽ luôn luôn đi tìm những cái người mà có cùng chung cái suy nghĩ đấy. Nghĩa nó sẽ giống như là mình quan tâm đến người khác, mình vì người khác. Chứ không chỉ là ý tưởng của tôi, tôi là nhất thì không có một trường đấy ở trong. Môi trường đấy, những người như thế có thể vào đây nhưng mà anh nghĩ sẽ một thời gian sau sẽ không sống được trong môi trường như thế này. Ừ. Vậy là mọi người cùng hướng đến cái mục tiêu là cùng làm cho khách hàng của mình có được những giá trị tốt hơn và công ty của mình cũng gọi là càng ngày càng có lên được cái level cao hơn thì bây giờ trong cái thời điểm bây giờ cũng có rất là nhiều biến động này cả về uh, các cả cái về thị trường lẫn như là em nghĩ lòng người cũng có nhiều sao động trong cái thời điểm này thì trong những năm tới đây cũng không phải là những năm tới đây mà trong thời gian tới thì anh có thấy được cái sự cạnh tranh của thị trường đang lớn lên không và Uh, Slide Factory của mình có đang nỗ lực điều gì để tạo ra một cái giá trị gì đấy mới mà chỉ mình có cho khách hàng của mình không anh? Anh nghĩ là trong môi trường cạnh tranh hiện nay thì uh, sau vài năm anh làm việc thì cũng có khá là nhiều những những công ty cùng ngành gia nhập và cũng khám phá về thị trường này bảo là tự tin về cái điểm điểm độc nhất của mình ở trong thị trường thì anh, anh không cũng không có đó tự tin lắm bởi vì cái sự tự tin này nó dễ làm cho mình ngủ quên lắm anh luôn quan sát những gì đang diễn ra những sự thay đổi thị trường những nhu cầu mới của họ và mình cứ sáng tạo anh nghĩ điểm điểm cốt lõi mà anh có từ chính anh nhé để anh truyền ra những người khác ấy là luôn luôn mình tìm hiểu xem là mình có thể làm được điều gì nữa hay vì mình chỉ nghĩ được mình có thể làm việc tốt hơn ấy. Tốt hơn thì đã có những người đã làm cùng mình Cùng cái gì của mình để làm tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn rồi Nhưng anh đang suy nghĩ là mình có thể được, được làm, làm được thêm điều gì nữa cho họ Thì để anh sáng tạo ra những cái dịch vụ khác Những cái thị trường khác, những cái nhu cầu khác Thì việc mà mình luôn luôn nghĩ thêm điều gì nữa cho họ Thì nó cũng giúp anh phát triển Theo không theo chiều sâu thì theo chiều rộng giống như là mình sẽ đi tìm nhiều đối tác trên thế giới hơn mình tiếp cận nhiều thị trường hơn mình tiếp, tiếp cận những môn những thị trường đa ngôn ngữ hơn những cái văn hóa khác nhau thì sao tại sao mình cứ phải ở việt nam tại sao mình cứ phải dạy online tại sao mình cứ phải đi dạy <cười> có rất là nhiều có rất nhiều cái chăn trở như thế và và càng suy nghĩ về nó thì giống như khi, khi mình đang muốn đi tìm mình thì mình sẽ thấy mình cứ làm điều gì tốt hơn nữa cho họ tốt hơn và nữa và làm việc khác nữa thì anh cứ trong hành trình đấy 
đôi khi đó là anh cũng băn khoăn về việc là tại sao mình lại quan tâm đến đến cái việc này nhiều như thế anh băn khoăn chứ bởi vì thấy mọi người cũng và công việc này công việc kia rất khác nhau rất là hay để thêm anh thấy nữa thì anh cũng băn khoăn về việc chứ mình đang làm tuy nhiên là dạo gần đây thì anh thấy cuộc sống này đơn giản hơn nhận thay vì mình mình quá tập trung vào những câu chuyện khác ở ngoài kia đấy thì việc mà mình thực sự ngồi một mình và mình suy nghĩ những điều mình làm từng bước một trong tương lai này thì cũng là một hành trình hay và mình sẽ dành những giây phút của ngày hôm nay sẽ luôn luôn là mọi ngày của anh được là ngày hôm nay thì anh sẽ thì anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn và đun nấu nhiều thứ hơn trong tương lai của mình thì lúc mà em đọc về Slide Factory ấy, thì em có một cái suy nghĩ, em nghĩ là anh Thành cũng đã từng nghĩ đến cái phương án này rồi Là khi mà mình không chỉ cung cấp cái gọi là cái um, kỹ năng, cái kiến thức để mọi người có thể tự làm ra một bài thuyết trình vừa logic vừa đẹp vừa hiệu quả Mà mình em thấy với cái khả năng mà nói chuyện và thuyết trình của anh, cùng anh cũng xuất thân từ Học viện Ngoại giao nữa đúng không Thì mình có thể là phát triển thêm một cái mảng nữa là dạy kỹ năng thuyết trình, nói rồi mình ngoài đánh vào khách cá nhân và khách doanh nghiệp thì mình cũng có thể đi vào các trường học Bởi vì kỹ năng mềm bây giờ trong các trường học thì các phụ huynh, các học sinh, các thầy cô cũng rất là quan tâm Thì em không biết là anh cũng đã từng nghĩ đến những cái ý tưởng này chưa? Anh nghĩ đến rồi đấy, anh đến nhiều rồi Có thể đang chỉ đang chọn thời điểm để, để làm được Nhưng mà đấy, quay trở lại cái câu đầu tiên mà anh nói về em ấy Đó là tính cách của anh là một tính cách khá là Uh, khá là không thích mình làm gì giống người khác cho lắm cho nên anh sẽ mở rộng cái tâm nhìn của mình ra xa hơn đó là mình có thể nghiên cứu ra một cái môn học mà chưa từng có nào để làm ra để người ta thấy ô oh, học kỹ năng thuyết trình hay kỹ năng như thế này nó có thể làm cách khác mà họ chưa từng nghĩ đến thì đấy mới là giá trị cung cấp cho người ta nó tốt hơn hẳn chứ chứ không chỉ chỉ dạy những thứ đã có thì nó nó không tốt cho lắm anh không cảm thấy là ừ, tất nhiên có thể làm ra theo thị trường thì mình sẽ phục vụ để có mình có doanh thu còn tuy nhiên là cốt lõi sản phẩm thì mình vẫn cần dưới như là mình có thể có thêm những khám phá gì nữa và ngoài ra thị trường trong mảng này thì nếu bạn thực sự đi sâu vào nó thì thấy nó rất là rộng không chỉ mà đào tạo mà thiết kế cũng thế sẽ có rất là rộng một rất nhiều nhu cầu và nếu mà mình tư duy theo hướng là công ty tôi và thế giới này thì sẽ phát hiện ra đây nhiều thứ còn anh không chỉ là công ty tôi ở hà nội anh chưa bao giờ anh nghĩ là công ty tôi ở hà nội công ty tôi đang nằm trong quả đất này và tôi có thể làm được cái gì cho những thứ những người ở ngoài cái bên kia biên giới của mình Ừ, em nghĩ là thì đấy em cũng chia sẻ với các anh chị khi mà nói chuyện là nhiều khi mọi người nói ra những cái câu mà bình thường chắc là mọi người cũng không nghĩ đến nhưng mà trong mạch nói chuyện thì nó sẽ xuất hiện và rất là có những câu nào mà bọn em cảm thấy là rất là một cái moment nào đấy mà rất là xúc động thì bọn em sẽ cho vào cái phần đầu là cái phần sau bài chứ anh để mọi người cảm thấy wow ấy sau mọi người nghe tiếp thì em nghĩ là từ nãy đến giờ chắc là có rất nhiều câu như thế rồi tha hồ mà chọn <cười> thì em cũng thấy là Uhm, anh có nhắc đến rất nhiều những cái như kiểu em nghĩ là nó không phải là cái tầm nó ở ngang ngang này nữa mà là anh muốn đạt thêm một cái nó cao hơn hẳn và nhiều chưa ít anh nghĩ tới thì nó có liên quan gì đến một cái mà em thấy là trong rất nhiều bài báo anh nói đến đấy là tư duy giải pháp thì thì em muốn anh chia sẻ nhiều hơn về cái tư duy giải pháp này được không anh? Ừ, tư duy giải pháp anh có thể giải thích nó bằng một số ví dụ và bằng một số cái trải nghiệm của anh như sau anh anh tư duy về uh, tư duy giải pháp ấy thực ra là trong trường lý giải của anh học ấy nó tên là lý giải solution có nghĩa là mình đưa ra các giải pháp thiết kế chứ mình không đưa ra ý tưởng thiết kế giải pháp có nghĩa là gì có nghĩa là giả sử như là gần đây nhất mà anh có quay về anh tham gia triển lãm của các bạn học với anh hồi xưa ấy thì cái đề bài đưa ra là làm thế nào để có thể truyền thông được về thiết kế động hoạ cho học sinh cấp 3 
Thì nếu mà mình chỉ nghĩ đơn giản là mình sử dụng poster, banner hoặc là những cái ấn phẩm để để nói về những động họa cho học sinh cấp ba thì đấy chỉ là một giải pháp trong rất nhiều giải pháp nhưng thường người ta hay đến giải pháp đấy rất là nhiều và họ hay có chọn giải pháp đấy rất rất là nhiều còn khi mà khi mà anh được kể lại các bạn kể lại trong quá trình làm cái đồ án đấy thì các thầy cô hướng dẫn rất là nhiều về việc là hãy coi đây là một vấn đề và hãy thử các giải pháp khác nhau các bạn có thể làm web, các bạn có thể làm đồ chơi, các bạn có thể làm một cửa sổ, các bạn có thể làm một câu chuyện gì đó bằng một phương tiện khác hẳn. Thiết kế nó không phải là các bạn ngồi máy tính, các bạn làm trên Photoshop ra một sản phẩm và thiết kế làm tất cả mọi thứ. Bạn có thể có một tờ giấy, bạn có thể có một mảnh gỗ, bạn có thể có một cái tấm nhựa trong tay và bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để giải quyết đề mà chúng ta đang có. Thì, thì tư duy giải pháp với anh ấy, đó chính là chúng ta đặt câu hỏi là đây có phải là giải pháp tốt nhất hay không có cách nào khác để giải quyết vấn đề này hay không và cái cách nào sẽ tốt hơn cách nào rồi ra kết luận thì đấy là một phần trong tư duy giải pháp của anh mà anh đã ý thức được nó cách đây khoảng 8 năm trước khi trong thời anh làm sinh viên nó rèn cho những cái từ lý rồi và anh mang nó vào trong cái sự nghiệp của mình khi anh đi giảng dạy chẳng hạn thì anh luôn là mình đang giảng cái gì có cách giảng nào tốt hơn hay không thì tại sao cái cách giảng mới lại tốt hơn cái cũ thì mình luôn có cái trình phản hồi lại cái suy nghĩ cái, cái thử nghiệm của mình để mình đúc kết ra kinh nghiệm chứ mình không chỉ làm một cách tôi đã làm như thế này tôi sẽ làm mãi như thế nó luôn có sự thay đổi và luôn luôn cái học viên của anh luôn, luôn có trải nghiệm là ơ tại sao năm ngoái thầy dạy như thế này năm nay thầy dạy kiểu khác ấy bởi vì tôi đã tốt hơn hàng ngày rồi tôi đã tốt hơn hàng ngày chứ không phải tôi tốt thêm giai đoạn cho nên là đấy nó chỉ tốt hơn tốt hơn và tốt hơn còn góc nhìn thứ hai của anh về tư duy giải pháp ấy đó là uh, không nghĩ đến cái tư duy thường có nghĩa như thế này vấn đề là trong mắt thì thường chúng ta sẽ có hay có bản năng về việc là chúng ta nghĩ là tại sao mình phải đây giải quyết vấn đề này vấn đề này cũng khác thôi mà vấn đề này to quá tôi không giải quyết được nó có khá nhiều cái tư duy thừa ở trong quá trình mình đã suy nghĩ từ ra nó nó được nổi lên bởi nỗi sợ của mình nó được nổi lên sự mất tự tình của mình với nó còn như thời điểm hiện tại của anh ấy thì anh đang tập cách để mình tư duy một cách gọn thôi đó là làm sao để tôi giải quyết đề này chỉ có một câu thứ nhất thôi làm sao để tôi giải quyết đề này làm sao để mình xử lý được vấn đề chuyển giao đội ngũ đi tìm nó không có đặt câu hỏi tại sao tôi phải làm điều này tại sao tôi lại phải tốn nhiều công thế này hay thì thay là mình cứ để vấn đề này xong bên đi mình không cần để tâm đến nó nữa mà chỉ là đơn giản nhất làm sao để giải quyết vấn đề này chỉ thế thôi và hãy luôn luôn tập trung vào việc nghĩ đến giải pháp thật sự chứ không nề tránh nó chứ không đổ lỗi chứ không lấy lý do giống như có một cái câu rất hay mà mọi người hay chuyện đây nhau ấy khi không muốn họ tìm lý do và khi muốn thì chúng ta tìm giải pháp ấy. thì đấy là một câu mà rất tâm đắc à, có nghĩa là ngoài cái việc là mình tự nội tại mình mình reflect mình tự phản ánh mình và mình tự cải tiến từ bên trong mình ra thì cái sản phẩm của mình cái dịch vụ của mình cũng như là mọi thứ liên quan đến công ty của mình nó có tốt lên từ những cái mà feedback từ những cái phản hồi từ chính người dùng sản phẩm của mình không anh anh đã từng nhận được những cái feedback như thế nào anh có thể chia sẻ với em không ok có một số cái feedback như này giống như là có một số chuyến du lịch của anh anh đi vào những vùng đất như kiểu Đà Nẵng, Hội An ấy anh chỉ sống trong một căn nhà ở đấy mà anh không ai biết tự nhiên anh gặp một người, một số khách cũng vào chơi, cũng vào homestay thì cùng thì nói chuyện nói chuyện xong rồi mọi người bảo là mình biết các bạn làm mình biết công ty này thì bạn là giám đốc công ty này à? bảo vâng 
thì cũng rất là tự vui khi mà mọi người mọi người biết theo một cái việc đấy hoặc là đi một sự kiện nào đấy mình anh thực sự anh không muốn giới thiệu về mình anh chỉ là một muốn là người quan sát một nhỏ bé thôi là anh biết mình nhỏ bé mà còn rất là nhiều những cái công ty to ngoài kia vì là công ty rất là nhỏ và anh không có xu hướng là anh show họ mình là ai anh chỉ muốn nói chuyện như một con người một con người thôi nhưng mà tự nhiên mọi người bảo bằng cách để mọi người biết là ôi mình đang làm công ty này thì mọi người bảo ô bạn bè đã từng học ở đây này anh chị đã từng học này công ty tớ đã từng thuê các bạn để dạy này và mọi người rất thích thì đấy là một cái mọi người khen công ty mình bằng một cách được tiếp xúc lần thứ ba ấy được được tiếp xúc tiếp theo ấy thì cho anh thấy rất là vui với trải nghiệm đấy còn những học viên mà anh từng dạy thì sau khi mà mọi người thực hành thời gian mọi người cũng yên bác mọi người cảm ơn mọi người khoe những sản phẩm mọi người đã làm và mọi người cũng chia sẻ cảm nhận là hồi xưa đến trước thì từng nghĩ mình có thể làm được điều như này thì đấy với vị trí là một người thầy với họ thì mình rất là anh rất vui khi mà khi mà được những, những cái feedback đấy còn có rất nhiều những công việc mà anh chưa làm tốt anh ý thức được để duy trì được tổ chức của mình sống sót qua những giai đoạn rất khó khăn thì uh, thì nó là tự sự tự ý thức được luôn chẳng cần ai phải khen cả nói chung là mình vẫn sống sót đến ngày hôm nay vẫn làm nó ngày hôm nay sau rất nhiều khó khăn thì mình thì đấy cũng là một cái khi mà mình tự hào và và cũng mong là nếu mà khách hàng khách của khách hàng nào ở đây có nghe được thì cũng nhớ là đây chúng ta đã từng có một khoảng thời gian làm việc với nhau được học tập với nhau và là mình rất là vui anh rất là vui khi mà đã có một cái khoảng thời gian được nó giao tiếp với cả rất là nhiều các anh chị các bạn mà đã mà đã giúp sức giúp thời gian giúp cả tài chính vào trong cái học này và thế là nhân đây là anh thành tổng kết một tí thôi là tổng kết nhỏ là anh thành vừa gửi được lời cảm ơn đến các bạn đồng hành với mình này vừa gửi lời xin lỗi nếu như đã từng tranh cãi với nhau này <cười> vừa lời cảm ơn đến cả khách hàng nữa thế là và đối với cả người nghe của bọn em thì em nghĩ là từ nãy đến giờ đã có quá nhiều những cái bài học mà được anh vừa giải thích vừa đưa ra ví dụ thì bây giờ em đang nhìn vào cái Slide Factory website Thì có những con số thành tựu của chúng tôi 100 khóa học này 5.200 học viên 2.800 bài thuyết trình được thiết kế Và 600 doanh nghiệp đã tư vấn đào tạo Thì con số này là đã được update mới nhất chưa anh nhỉ? Ừ. Con số này là được update khoảng cuối năm ngoái đấy Thì anh có điều chỉnh cái con số một chút Anh có hài lòng với con số này chưa? Hay là anh còn muốn nó nhân lên đến bao nhiêu lần nữa? Kể cả trong cái gọi là cái... À, định hướng phát triển của mình Anh muốn hai thứ nữa. Anh muốn con số này phát triển lên Và anh có, có muốn con số khác làm cảnh nữa. Bao nhiêu sản phẩm chúng tôi được bán à, Bao nhiêu quốc gia đã làm được chúng tôi Hoặc là Hoặc là Những cái gì đó anh không biết được Bao nhiêu cuốn sách chúng tôi bán chẳng hạn Nhưng có rất nhiều thứ Mà mình, mà mình tham vọng ấy thì mình đã đặt những con số tiêu như vậy thì nó sẽ đến từ việc mình có tâm nhìn thế nào à, tiếng anh người ta hay gọi là một công ty từ global ấy thì anh muốn anh rất là muốn việt hóa lại mọi thứ mà anh luôn luôn coi công ty mình là công ty mình nằm trong thế giới này mình nhìn thế giới tôi là ở đây và tôi nằm trong cái đất này và tôi sẽ làm việc phục vụ cho thế giới này những con số này thì đã khá là ấn tượng rồi anh em rất là thích cái câu trả lời khi mà anh nói là anh còn muốn rất là nhiều con số khác nữa và em nghĩ đến lúc đoạn đầu ấy, em đã định comment là anh thành viết sách đi bởi <cười> vì là anh cũng đọc rất là nhiều sách anh cũng có tình cảm về cái việc đọc sách đấy thì khi mà những người mà họ đã thích viết sách rồi có khả năng diễn đạt và có đủ trải nghiệm thì em nghĩ là cái việc viết sách nó nó không phải là một cái gì đấy để thể hiện sự thành công của mình mà nó chỉ là một cái nhu cầu chia sẻ kiến thức một cách chính thống hơn và dễ dàng hơn không nhất thiết là cũng như là cách bọn em đang làm podcast vậy là bởi vì đâu phải mấy ai em có cơ hội được contact của anh rồi ngồi xin anh tiếng giữa hai tiếng như thế này đâu đúng không nên là khi mà có một cuốn sách của anh thì em chắc chắn là rất là nhiều người và bọn em sẽ <cười> xí anh cho bọn em những cuốn đầu tiên để bọn em không phải lúc đấy không phải xếp hàng chờ xin chữ ký của diễn giả nữa <cười> thì em nghĩ là về cái mặt business này 
thì không biết là sau đây thì bạn các bạn có muốn hỏi gì không còn về phía em thì em nghĩ là mọi người cũng đã có hình dung cơ bản về những cái tầm nhìn này những cái mà Slide Factory đang cố gắng thì còn về uh, cũng có các bạn trong nhóm khi mà biết về anh thì cũng có đặt một vài những cái câu hỏi mà nó uh, về anh thành nhiều hơn một chút ví dụ như là cái cái suy nghĩ của anh về uh, cái sự thành công với thất bại ạ ok anh có chuẩn bị uh, câu trả lời cho câu hỏi này rồi từ anh chuẩn bị nó từ rất lâu rồi cho bất kỳ ai hỏi bởi vì anh anh là người hay bị hỏi về cái câu này ấy. thành công bạn có khi bạn có đủ tiền mua nó đó. Hmm. Wow, anh giải thích thêm với em đi em nghe Đấy nhá, anh nói là nhá, thành công bạn chỉ có được khi bạn đủ tiền Còn đủ tiền mua nó Có nghĩa là gì? Bây giờ một ngày đấy, anh cạn tiền Công ty không công ty không hoạt động nữa chẳng hạn Thì thất bại Thì giới này sẽ coi là người thất bại Ngay lập tức Nó khắc nghiệt chỗ đấy đấy Chuyện với anh nó là thành công và tình xã hội thì khi bạn còn tiền mua nó thì bạn còn thành công Chứ còn là bạn biến mất ra khỏi cái thị trường lao động, thị trường doanh nghiệp này thì bạn đã thất bại Còn thành công đối với chính con người mình Thì anh nghĩ đó là việc mình càng ngày mình càng nhẹ nhàng cuộc sống này hơn à, Em rất đồng cảm với ý này Có nghĩa là uh, anh, anh có xăm một cái câu tương tự như vậy ở trên tay của mình là gì ạ? À? À, anh sẽ dẫn một câu chuyện thần thoại để em biết nhé. Nó sẽ liên quan một câu chuyện thần thoại. À, Icarus là một người bay lên mặt trời và vì nhiều thằng quá cho nên bay đi lên mặt trời vẫn được mặt trời đốt cháy và anh ấy ngã xuống đất với thế. Có nghĩa là cái sự những cái bản năng của chúng ta liên quan đến sự thiếu thắng hoặc liên quan đến sự buồn bã quá chẳng hạn thì mình sẽ luôn có hai xuống đi lên đâm thẳng mặt trời hoặc mình đã xuống biển và hai cái đều không có kết cục tốt đẹp gì cả cho nên cái quá trình mình biến đổi con người mình có nghĩa là mình điều chỉnh được là vậy thì uh, vậy thì mình đã có hỏi tại sao Icarus phải chết rồi tại sao Icarus phải chết và tại sao anh ấy không bay thẳng không bay ngang như thế này bay ngang lên có nghĩa là anh ấy không tiêu thắng nữa không buồn bã nữa mình thực sự kiểm soát được bản thân mình Mình thực sự hiểu bản thân mình hơn Và Mình điều chỉnh cuộc sống mình hàng ngày để mình Tốt hơn Để mình chuẩn bị Bất kỳ biến cũng nào có thể xảy ra với mình Mình không làm công việc đến nữa Mình chán ngành gì rồi Mình làm công việc khác Thì mọi tâm thế của mình với cả đời sống này Nó đều không quá khắc nghiệt với chính bản thân mình Thì đấy chính là tại sao mình nên nhẹ nhàng với mình hơn Yêu thương bản thân mình hơn Thì khi đấy cái thành công giống như kiểu là từng ngày mình sống mình cảm thấy rất là vui vẻ với nó ấy. chứ mình không bị cuốn vào một cái vòng xoáy của việc tự trách bản thân này rồi trầm cảm này rồi rất là nhiều các sự tiêu cực thì anh vẫn tập luyện nó hàng ngày và khi mà anh tập luyện nó rồi thì anh mới thấy là nó có rất tốt trong công việc của mình và mình luôn luôn sẵn sàng mọi thứ ở tương lai của mình thì đấy là điều mà anh nghĩ là thành công bản thân nhất và mong là ngày cuối cùng trong cuộc đời của anh thì anh vẫn suy trì được cái tâm thế của mình trong việc này em em rất là đồng cảm với cái ý về cái sự thành công của chính mình của anh bởi vì em cũng mới nhận ra gần đây thôi ạ khi mà khoảng chỉ cần nhớ lại em của một hai năm trước là em cũng tự thấy mình rất là khác thì khoảng tầm khoảng một thời gian trước khi mà ai đó hay hỏi cho mình những cái câu hỏi lựa chọn kiểu như là bây giờ lựa, lựa chọn giữa hạnh phúc và thành công thì mày lựa chọn cái gì thế thì lúc đấy mình sẽ bị ở ờ, không biết chọn gì nhỉ nhưng đến thời điểm hiện tại thì em có thể chọn được là em chọn hạnh phúc bởi vì em nghĩ hạnh phúc được ấy nó đã là một thành công rồi mình cần mình có những cái khác để mình mình đã hạnh phúc được rồi thì những cái khác tiền bà các thứ là chắc là có rồi đấy <cười> hoặc là cũng đủ rồi đấy thì thì em em rất là thích cái ý mà anh nói về cái sự mà nói một cách như theo, theo cách của em thì nó cũng là một cái sự mình biết hài lòng á mình mình biết được cái điểm nào là vừa đủ và mình mình gọi là tận hưởng em, em thích cái suy nghĩ thứ hai của anh <cười> em em muốn nghe câu trả lời của anh muốn nghe một góc nhìn của anh về câu nếu mà chọn hạnh phúc về thành công ấy thì mình chọn cái gì không rồi em muốn nghe đúng rồi em nói chuyện đơn giản là mình thiếu cái gì mình chọn cái đấy <cười> mình thiếu cái gì mình chọn cái đấy là <cười> nó không phải cái gì ra cái gì đâu nó là song thành ấy chúng ta đúng không chỉ à. chúng ta thiếu tiền thì chúng ta sẽ chọn tiền chúng ta <cười> thiếu hạnh phúc chúng ta sẽ tìm hạnh phúc chúng ta sẽ luôn đi tìm cái thứ chúng ta thiếu 
Còn khi chúng ta có rồi ấy, thì chúng ta sẽ không để tâm đấy đâu. Thật sự nhá, đâu đó một thời điểm anh nhận ra anh thành công ở mặt xã hội rồi, thì anh không có muốn nó nữa. Anh chẳng muốn tham gia kiểu được viết báo, được phỏng vấn gì nữa không? Anh chỉ muốn ngày mai yên ổn mà mình không bị xáo trộn về bên trong. Thì đấy, khi chúng ta thiếu chúng ta mới đi tìm, chúng ta mới muốn. <cười> Đúng là một câu trả lời em nghĩ em áp dụng được. <cười> Nếu mà em chọn phúc thì mong em phúc Thì tại vì tư duy của em là như thế Là là nếu mà em đã chọn hạnh phúc Nghĩa là để mà em hạnh phúc thì em đã có những cái khác rồi Nên là chắc là sẽ chọn hạnh phúc thôi Giống kiểu mọi người hỏi là Thế thì tiền bạc, sức khỏe hay may mắn ấy ạ à? Em nghĩ là chọn may mắn đi đằng nào Khi mà may mắn rồi thì những cái kia nó tự động thôi mà <cười> Kiểu như thế Nhưng giờ thì cái tư duy đấy Còn một cái nữa mà các bạn cũng muốn hỏi là Gần đây thì anh Thành sẽ Anh đang đọc những đầu sách nào Và anh có follow những cái channel nào Hay là thành nghĩ trang báo nào không À anh sẽ chia sẻ một cái trải nghiệm Gần đây có hai cuốn sách Mà anh thấy nó thay đổi với anh Nghĩ có một tháng rất là dài Anh đã mua sách Mua sách về thiết kế Rất là sách chuyên môn rất là nhiều Nhưng mà cuối năm vừa rồi anh có đọc hai quyển Là quyển chủ nghĩa khắc kỷ và quyền thứ hai là quyền chủ nghĩa tối giản trong việc công nghệ số thì hai quyển đấy nó giúp cho anh hiểu rõ hơn về cái cách mình đang sống như thế nào ấy cách mình đang nó đúng với con người anh đó chính là mình bị thức bỏ thân mình này mình ý thức được giới hạn của mình với thế giới này này thế thì quyền thứ hai đặc biệt là quyền thứ hai là quyền chủ nghĩa tối giản trong thời công nghệ số ấy thì nó giúp cho anh điều chỉnh lại cách sống một cách vật lý luôn ấy. đó là anh anh thực sự không phải là anh không dùng mã sâu nữa đâu Anh vẫn dùng nó 5 tiếng một ngày Nhưng uh, Giả sử với Facebook chẳng hạn Thì anh sẽ anh đã chặn hoàn toàn như feed của mình Và anh không quan tâm đến cái gì đang diễn ra trên thế giới nữa Nó giống như thế này Thay vì anh cứ đứng ở cửa sổ nhà mình Và anh nhìn ra ngoài đường ấy Xem mọi người đang làm gì, mọi người cãi nhau điều gì Mọi người đang biểu tình điều gì chẳng hạn Đang làm loạn điều gì chẳng hạn Anh không quan tâm nữa và nếu mà anh quan tâm đến ai ấy, thì anh sẽ vào từ nhà họ nó giống như mình đóng cửa sổ vào và mình mở cửa ra mà mình đến nhà người ta thăm thăm người ta có thể mình mình gõ cửa mình nói chuyện người ta giống như mình mình chat với họ ấy. hoặc có thể đơn giản là mình chỉ đứng ở ngoài cửa mình nhìn vào trong ngôi nhà của họ thì họ đang sáng đèn thì họ đang vui vẻ thì mình biết họ đang họ đang ổn là mình đi về thôi thì nó làm cho anh có một sự điều chỉnh cuộc sống rất là lớn và anh rất thoải mái với cuộc sống hiện tại và anh chỉ nhớ cái trending cuối cùng anh nhớ đó là cái amazing good job và sau đấy là cái gì mà không hề anh biết nữa không hề biết nữa thậm chí có rất nhiều những cái sự kiện xảy ra trong ba tháng qua anh không hề biết và anh cũng không hề quan tâm quá nhiều đến những người khác mà mình vẫn ổn đúng không anh ừ khi mình quan tâm đến ai thì mình đến thăm họ mình gọi điện cho họ đến thăm họ hoặc là mình tiện hơn thì mình chat với họ, mình gọi điện cho họ để mình nói chuyện với họ hơn. Còn uh, anh thấy đấy là một cái sự điều chỉnh khá là đặc biệt của anh trong 10 năm qua bởi vì từ khi có Facebook anh tốn rất nhiều thời gian cho nó và đến một điểm anh thấy nó quá tải với mình và khi mà anh tối giản được được đấy thì anh thấy là nó, nó thực sự làm cho anh thấy dễ chịu trong cuộc sống của mình và anh có những cái biến đổi khác anh dành nhiều thời gian đọc sách hơn này anh tập thể dục này anh trải nghiệm những cái thứ đặc biệt về sở thích của mình thì đấy là những cái mà thực sự chúng ta đang sống theo những nên như thế chứ chúng ta không sống mãi trong mạng xã hội được uhm. Em nghĩ là anh đã cho em một cái giải pháp rồi ạ tại vì em cũng gần đây ạ khi mà thì khi mà em ở nhà thì cái thời gian di chuyển trên các phương tiện công cộng nó sẽ nhiều lên và nó bị một cái bệnh là bệnh lướt ạ <cười> như thế thì em cũng muốn thoát ra và khi mà Đương nhiên là mọi người cũng cứ nói chuyện với nhau về cái câu chuyện là ừ tắt mạng xã hội đi hay là xóa tài khoản đi hay như thế nào Nhưng mà khi mà anh giải thích được là đấy là mình như mình đứng bên cửa sổ rồi thì mình gõ cửa đến từng nhà ấy ạ Thì khi mà cái tư duy nó rõ ràng như thế thì em lại thấy là ừ, mình cũng có cách làm cho mình Em rất là thích cái cách mà anh đưa ra cái không chỉ là giải pháp mà là cái trước đấy Mình tư duy thế nào để ra cái giải pháp đấy và thuyết phục mọi người với cái giải pháp của mình thì em nghĩ là em cũng đã có cái giải pháp của em bởi vì cái việc mạng xã hội đúng là tốn thời gian của em thật và bị cái chứng gọi là mọi người gần đây gọi là cái chứng bị sợ bị bỏ lỡ ấy ạ à? đấy nên là cũng 
nhiều khi mình mọi người đang nói một câu chuyện gì đấy rất là trendy nhưng mà mình không biết thì mình cũng hơi bị tụt hậu nhưng mà khi mình em nghĩ là mình cũng cần phải vượt qua cái cảm giác đấy thì em không biết là anh có từng có cái cảm giác đấy không và anh vượt qua như thế nào thì em có thể đọc cái cuốn sách đấy nhá em có thể đọc cuốn sách mà anh vừa dạy vừa gợi ý chủ nghĩa tối giản trong thời công nghệ số thì trong đấy nó nói về tất cả câu hỏi của em luôn họ sợ bị bỏ lỡ họ sợ bị không biết gì từ xung quanh tuy nhiên là bác này cái bác cái bài cái, cái tác giả viết ấy, bác này không khuyến khích cho chúng ta bỏ mạng xã hội chúng ta chỉ dùng nó một cách tối ưu hơn để chúng ta quan sát được nó mình đang được dùng thế nào này và mình biến động dần dần một chút một chút một chút thì trong đây nó gợi ý rất nhiều những cái hỗ trợ ứng dụng cho việc này giả sử như anh dùng cái app moment chẳng hạn nhé thì nó giúp cho báo hiệu cho anh là bạn đang dùng 15 phút đồng hồ rồi bạn đang dùng một tiếng đồng hồ rồi xong đến 3 tiếng sau nó hỏi cái app hỏi anh là bạn thực sự muốn sử dụng điện thoại hay không bạn đang dùng quá lâu rồi đấy đang đêm chẳng hạn mà thôi đi ngủ đi hãy tắt điện thoại đi và đi ngủ đi để bắt đầu một ngày mới được xuân sẻ hơn thì nó luôn báo hiệu cho mình để mình à mình đang vừa mới nhiều và cái app thứ hai đó là cái app À, mà tắt chặn được new feed của Facebook đi Mà anh chỉ dùng Chỉ dùng Facebook qua qua, qua trình duyệt thôi Anh cũng không mở, anh cũng xóa hẳn cái app của nó đi Thì lúc đầu nó sẽ hơi bị Giống như mình, mình, mình bị nghiện ấy Giống như mình bị nghiện mà mình sẽ thấy là Mình cũng hơi căng thẳng cho việc mình bỏ lỡ Tuy nhiên là Thực ra nhu cầu của mình chỉ là biết tin tức thôi Thì anh đọc bằng các phương tiện khác, anh lên báo đọc, anh lên cái kênh khác bị nọc Thế nó không bắt buộc em phải uh, xóa toàn bộ những thứ em đang dùng bởi vì nếu em xóa thì từ sự em mắc kết nối với thế giới mà nó có gây khủng hoảng hơn chúng ta điều chỉnh nó một cách tối ưu hơn và và sau khi điều chỉnh rồi thì mình sẽ thấy là mình có vô cùng nhiều thời gian và tâm trí của mình ấy, nó thực sự là nó tĩnh lặng khi cái thời điểm đẹp nhất em có thể có đó chính là em được em ngồi cạnh một cái hồ và em thực sự quan sát cái thế giới này nó đang đẹp như thế nào ấy. mà em không có lo lắng cái điện thoại kia nó đang báo gì của mình nữa thì lúc đấy là em mới thực sự cảm thấy là mình luôn luôn đi tìm cảm giác này thì trong cuốn sách này nó dẫn cho em khá là nhiều cái điều như thế này nên làm gì không nên làm gì bạn đưa ra cái giải pháp rất cụ thể và em sự rất là may mắn khi mà anh vô tình đọc được cuốn này Wow, em thấy may mắn vì bây giờ anh giới thiệu cho em quyển này <cười> Em phải đọc gấp thôi chứ Bây giờ cảm thấy là đi làm đã nhìn vào màn hình rất là nhiều rồi Và bây giờ cũng lúc nào cũng dám mắt vào Đúng là bỏ lỡ rất nhiều cái Mình sợ là mình bỏ lỡ thông tin Nhưng cuối cùng mình lại bỏ lỡ những cái khác Ví dụ như là trong những năm gần đây Thì em cũng đã bỏ qua Không không cắn tay nghe nữa Khi mà mình đi ra ngoài sẽ là Mặc dù mình sẽ bị kiểu Đi vào các trung tâm thương mại thì nó thường nhạc nhẽo và các âm thanh rất là nhiều Thì em sẽ cố gắng là bỏ tai nghe nhiều nhất có thể Mặc dù là bởi vì có nhiều người thì họ đi vào trung tâm thương mại Họ sợ bị làm phiền bởi nhân viên nên họ cứ cắm tai nghe và như vậy Nhưng mà em đang bỏ cái thói quen đấy đi Mặc dù mình cũng muốn nghe gì đó lắm Nhưng mà bỏ để mình nghe được cái âm thanh cuộc sống các thứ đỡ đau đầu nữa Em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Thế đây là lần đầu tiên anh được mời làm speaker trong một cái channel về podcast này anh thấy rất đặc biệt vì nó khác với cả cái kiểu phỏng vấn ấy. Thực ra khi mà phỏng vấn như vậy thì người ta cũng không quan tâm quá nhiều đến câu chuyện của mình đâu. Họ cần một cái gì đấy họ biết lại được hoặc là mình chủ động mình viết ra xong mình gửi cho họ. Nhưng hôm nay anh luôn luôn thấy là cái đấy những cuộc nói chuyện mà anh từng có ấy, bất kỳ với ai thì nó đều giúp cho anh sáng rõ hơn về con người của mình. Nó giống như mình cứ từng đi đến mình cảm nhận được nhưng mà mình không không nói ra được ấy thì mỗi hành trình nói chuyện, mỗi cái cuộc nói chuyện nó đều giúp cho mình nhận ra người bản thân mình được nhiều hơn. thì đấy là đấy là cái lý do mà anh anh đồng ý tham gia. bởi vì anh cũng biết là việc tiếp xúc với các bạn trẻ cũng như là mình nói chuyện với các bạn, các bạn đặt hỏi cho mình với một cái sự tò mò của của thế hệ trẻ hơn ấy thì nó cũng làm cho mình nhìn lại được con người mình hồi xưa và con người mình bây giờ. Anh cũng không biết là kết quả cuối cùng cái podcast nó sẽ như thế nào Nhưng mà ít nhất hôm nay rất thoải mái trong cuộc nói chuyện này Tôi rất là vui khi mà được mời tham gia Và cũng hy vọng là khi mà nó, khi nào có cái cái bài của anh lên trên channel của các em ấy, Thì anh sẽ share cho mọi người Để ít nhất anh tổng kết là 
uh, Ông chắc chắn phải share, share đến, đến 100 cái phương tiện khác nhau của anh để để cho mọi người cũng có thể một cái đánh dấu của anh đó, đó là trong 30 năm qua thì mình đã sống như thế, mình đã suy nghĩ như thế, có đây là con người mình. Để bất cứ khi nào có ai mà muốn nghe về mình ấy, thì mình sẽ cho họ nghe này. Thay vì mình cứ nói mãi mãi mà mình thì mình đấy lựa cho họ nghe câu chuyện của mình. Kết thúc cuộc nói chuyện với anh Thành thì Khoa Linh cảm thấy khá là ấn tượng bởi vì là với mỗi một câu hỏi của mình thì anh Thành đều đưa ra không chỉ một câu trả lời mà là cả một câu chuyện đằng sau cũng như là rất nhiều những suy nghĩ của anh về bản thân, con người và cuộc sống. Slide Factory cũng vậy. Slide Factory không chỉ là một nhà máy tạo ra những template hay là những giải pháp đã được hoàn thiện. Slide Factory là một nhà máy của những ý tưởng, của sự sáng tạo không giới hạn. Và Slide Factory cũng không chỉ dừng lại ở việc là tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu hiện tại. Như anh Thành đã chia sẻ thì câu chuyện không phải là công ty của tôi với thành phố này hay là với đất nước này nữa. Mà nếu đặt công ty của tôi vào thế giới này thì tôi còn có thể làm gì cho những người ở ngoài lãnh thổ của mình. Hoa Linh tin là Style Factory sẽ còn phát triển xa hơn trong tương lai và còn có thể tạo ra những sản phẩm đột phá hơn nữa khi mà người đứng đầu cũng như cả đội ngũ có được những ước mơ lớn như thế. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi số 4 Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Trong ngành nghề của anh, mọi người thường hay chia sẻ nhau với một suy nghĩ đó là mỗi người đều có một gu thẩm mỹ riêng. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, anh coi đây là một suy nghĩ mà anh cần thay đổi lại để giúp cho người ta có một góc nhìn khác về khái niệm thẩm mỹ. Bởi vì khi anh cho một nhóm đông người xem một sản phẩm thiết kế và hầu như là đám đông đó hoặc tất cả mọi người đều có cảm nhận chung đó là đây là một sản phẩm thiết kế rất là đẹp, rất là tốt. Và khi cho xem một sản phẩm khác thì mọi người cũng đồng ý với nhau đó là một sản phẩm thiết kế không không đẹp hoặc là xấu. Vậy thì cái sự khác biệt giữa cái trước và cái sau là gì? Thì rõ ràng là phải có một điều gì đó trong tác phẩm đẹp Nó cuốn hút người xem Và nó làm cho người xem có cảm giác, cảm xúc tạo ra Và coi đây là một sản phẩm đẹp Anh luôn luôn chăn trở về điều này Và khi mà xong trong quá trình nghiên cứu Hoặc là thử nghiệm Cũng như là giảng dạy rất là nhiều học viên Anh nhận ra là có những cái đặc tính trong một sản phẩm thiết kế Khi mà mình chia sẻ, khi mà mình tìm ra được những cái nguyên lý này Thì mình áp dụng vào trong sản phẩm thiết kế của mình Vậy thì mình hoàn toàn có thể tạo ra được cảm giác đẹp đấy với những người xung quanh và điều đó có thật. Thì sau khi mà anh tìm hiểu ra được rồi thì anh có dạy lại cho rất nhiều người học viên của anh và khi họ áp dụng theo đứng như những nguyên lý mà anh hướng dẫn thì nó cũng tạo cho cái cảm xúc dễ chịu, thoải mái khi nhìn vào tác phẩm của học viên của anh với những người khác xem đều có cảm giác rất thỏa mãn. Vậy thì quay trở lại cái vế đầu tiên Mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau hay không? Anh nghĩ là có, nhưng phần đông chúng ta đều có những gu thẩm mỹ rất là chung. Câu số 5. Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Trong 5 năm qua, anh đã nói không dễ dàng hơn với suy nghĩ, với cám dỗ của việc mình thử sang những ngành nghề khác, công việc khác mà không liên quan gì nữa đến công việc mình đang làm. Thì đó là một cái suy nghĩ hồi còn trẻ. Khi mà mình nhìn xung quanh bạn bè của mình, xã hội, những người thân của mình, họ đều đang làm những công việc mà nhìn rất là hay, rất là cool. Và anh nghĩ là, ừ, hay là mình thử sang những cái đó. Và nhiều lúc anh cũng chăn trở là công việc của mình hiện tại. Có rất nhiều thời điểm nó đều bế tắc, hoặc là không có một điểm sáng nào trong kết quả cả. Anh thường có suy nghĩ như vậy, hồi anh còn trẻ. Bây giờ thì anh cũng chưa già cho lắm, anh mới 30 thôi. Tuy nhiên là uh, tuy nhiên là anh cảm thấy bây giờ anh không còn suy nghĩ đấy nữa, anh không còn xuất hiện cái cám dỗ đấy nữa. Và khi mà có những suy nghĩ đấy chạy ra trong đầu vô tình thôi thì anh cũng đã nói không, tôi cần tập trung vào những gì tôi đang làm. Và có rất nhiều những thứ tôi cần tìm hiểu và tôi có thể học được trong công việc mình đang làm nếu mình thật sự tập trung vào nó. 
đó là những suy nghĩ của anh và và đã giúp anh dần dần cải thiện dần dần nói không với những cám dỗ này và câu hỏi cuối cùng là khi mà bạn cảm thấy quá tải mông lung hay mất định hướng thì bạn thường làm gì khi anh cảm thấy mình bị quá tải mông lung hay khi tạm thời mất định hướng anh đã làm những thứ như sau hồi anh còn trẻ thì anh sẽ quyết định đi học quyết định làm những việc mình có thể làm thử sai sửa nói chuyện với một số người khác hoặc là đi sang một thời gian để có thể giải tỏa tâm trí nhưng ở độ tuổi này mới là 30 thôi cô không uh, quá già thì anh lại thấy mình dù mình đi đâu thì mình cũng không chạy khỏi mình lúc này thì anh lại ngồi yên một chỗ ngồi nhìn lại cuộc đời của mình xem đã có những gì đã diễn ra mình đã làm tốt điều gì điều gì mình nên thử điều gì không giá trị của mình là gì tôn chỉ sống của mình là gì quy tắc sống của mình là gì mình là ai mình đã thay đổi như thế nào so với lần trước mình đang ngồi so dọi bản thân như thế này thì mọi mảnh ghép đó sẽ cho mình những thứ mà mình cần nhìn thấy trong cuộc sống từ đó thì mình mới thấy được những cơ hội những điều tốt đẹp về bản thân đang bị ẩn sâu bị vùi lấp nó có nó sẽ được hiện ra nó sẽ được vụt qua trong đầu mình và từ đấy thì mình có thể có thêm niềm tin về bản thân mình mình mạnh dạn hơn làm những việc mà có khi đó là những điều mà mình tưởng chừng không thể với mình ở trước đây cuối cùng thì mình lại có thể nhận ra điểm đó mới về bản thân thì đó là những lúc mà anh cảm thấy mình mất định hướng thì anh sẽ luôn luôn tập trung vào bản thân mình yêu bản thân mình hơn và khi mà mình yêu bản thân mình hơn thì mình sẽ luôn luôn tìm ra được một cái định hướng mới mà nó sẽ luôn nằm ở đấy chờ mình tìm ra Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương từ việc hỗ trợ truyền thông tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi nên là chúng mình rất hiểu để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào link tree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.